हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे लाइफ इन द डेजर्ट चैप्टर टेन एन क्लास सेवेंथ जोग्राफी का इस चैप्टर में हम वर्ल्ड के वेरियस डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ की लाइफ फ्लोरा और फोना के बारे में तो जैसे कि हमने चैप्टर फाइव में पढ़ा था कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए प्लांट्स एनिमल्स पीपल सब के लिए और अगर पानी ही ना हो तो लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी कैटल्स के लिए भी और पूरे लैंड के लिए भी फर्टाइल नहीं होगा वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती तो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ हो जाती है तो डेजर्ट क्या होता है डेजर्ट एक एरिड रीजन होता है एरिड मतलब सूखा रीजन जिसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर कहाँ पर होगा जो हमारे हॉट डेजर्ट्स होते हैं और कोल्ड टेम्परेचर का लो टेम्परेचर होगा जो हमारे ठंडे डेजर्ट होते हैं कोल्ड एरिया जो होता है और वेजिटेशन डेजर्ट की काफ़ी ज़्यादा स्कार होती है मतलब काफ़ी कम वेजिटेशन होती है यहाँ पे अब हम देखते हैं हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में तो जो सहारा है वो लोकेटेड कहाँ पर है अफ्रीका के नर्दर्न पार्ट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसका जो एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है तो जो सहारा डेजर्ट है वो अलेवन कंट्रीज़ को टच करता है अल्जीरिया चैट ईजिप्ट लिबिया माली मोरी मोरिटानिया और ये देखिए ये वाला जो ये सहारा डेजर्ट वाला जो एरिया है इजिप्ट आ रहा है इसमें लिबिया अल्जीरिया सूदान चैट नाइगर माली मोरिटानिया वेस्टर्न सहारा ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये हमारा सहारा डेजर्ट है एरिट्रिया का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है और सोमाली रिपब्लिक का पार्ट भी इसमें आ रहा है जो सहारा डेजर्ट है आप देखिए इंडिया का जो ऑलमोस्ट इंडिया से ये तीन गुना बड़ा एरिया है सहारा डेजर्ट का और कैसी लाइफ होगी आप इमेजिन कर सकते हैं पानी की कमी वेजिटेशन नहीं है एनिमल्स भी काफ़ी कम होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है रॉकी सा जो होता है सरफेस का काफ़ी ज़्यादा रॉकी सरफेस में भी मोर देन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर हाई कुछ प्लेसेस पे इतना ज़्यादा इसका जो रॉकी एरिया हो सकता है अब इसमें डू यू नो वाले में हमें है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होगा कि जो ये सहारा इस टाइम पे है कैसा है बिल्कुल डेजर्ट रूखा एरिया और बारिश नहीं पड़ती है एक टाइम पर यहाँ पे लश ग्रीन एरिया रहा होगा मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी रही होगी हरा भरा रहा होगा ये हमें कैसे पता लगता है वहाँ पे केव्स जो बनी हुई हैं ना वहाँ पे लोगों ने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं नदियों की क्रोकोटाइल्स की एलिफेंट्स की लायन जिराफ ऑस्ट्रिचेस की शीप्स की तो किस कोई पेंटिंग कैसे बना सकता है जो केव में रहने वाले लोग हैं वो अपने आसपास की चीज़ों की ही पेंटिंग बना सकते हैं ना इससे हमें पता लगता है कि पहले कितनी ज़्यादा ग्रीनरी रही होगी सहारन एरिया में अब इसमें हमें एक और डू यू नो वाला ही पहले देख लेते हैं फिर क्लाइमेट देखेंगे कि अल अजीज़िया ये सहारा एक डेजर्ट है सारा डेजर्ट में साउथ ऑफ त्रिपोली में लिबिया में जहाँ पे जो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस लिबिया में एक जगह है अल अलजिया 57.7 डिग्री सेल्सियस जैसे कि ऐसा लग जैसे हम चल जाएंगे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ये ऐसा फील होगा तो क्लाइमेट देखते हैं इसका काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रेनी सीजन जो है वो काफ़ी कम शॉर्ट होता है कम बारिश पड़ती है स्काई जो है वो क्लाउडलेस रहता है क्लाउड्स कब बनते हैं मॉइस्चर की वजह से जब मॉइस्चर इवेपोरेट होता है फिर कंडेंस होता है तो क्लाउड बनते हैं मॉइस्चर ही नहीं है तो क्लाउडलेस होता है साफ़ रहता है मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और डेज तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और रात काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है रेत जो है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है और कुछ नहीं है यहाँ पे पथरीले पत्थर हैं बेयर रॉक्स हैं और मतलब पूरी गर्मी रहती है दिन के टाइम रात के टाइम जो है टेम्परेचर वो लगभग ज़ीरो डिग्री तक पहुँच जाता है सोरा और फोना कैसे होते हैं वेजिटेशन सहारा डेजर्ट में क्या क्या होता है कैक्टस डेट पाम्स अकाइकिया और कुछ ग्रीन आइलैंड्स भी होते हैं ओएस जो होते हैं वो जैसे कि बहुत बड़ा डेजर्ट है डेजर्ट ही डेजर्ट मिट्टी ही मिट्टी रेत ही रेत हर जगह बीच में छोटा सा कोई एरिया लेक टाइप का जिसमें पानी हो खूब सारा और आसपास उसके पेड़ उगे होते हैं उसको हम ओएसिस कहते हैं कैमल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं लोगों के ट्रैवलिंग के लिए और हैनाज जकाल्स फॉक्सेस स्कॉर्पियंस ये बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं स्नैक्स और लिजर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं वो ऐसे इन सहारा डेजर्ट देखिए यहाँ पे आसपास ट्रीज हैं और यहाँ पे कहीं पानी वाला एरिया भी होगा इसको हम ओ कहते हैं अब डू यू नो में कि साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन द डेजर्ट मतलब नदियाँ थीं ये देखा गया है ना हम लोगों ने उसमें केव पेंटिंग्स में के थ्रू हमने जाना था और फिर वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनको फिश के स्केलेटन्स भी मिले हैं अब यहाँ के लोग कैसे होते हैं लोग जो है मतलब डिस्पाइट हार्ड क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है यहाँ का 
फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं अमंग दैम जो हैं बिडोइंस और टुआरैक्स इम्पॉर्टेंट है ये ट्राइब लोगों के नाम है जो ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं क्या बुडोइन और टू आर एक्स ये एग्जाम में काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया वाला क्वेश्चन कि जो बुडोइन टू आर एक्स ये जो पीपल हैं ये कहाँ पाए जाते हैं कहाँ मिलते हैं तो अफ्रीकन रीजन में सहारा डेजर्ट वाले रीजन में और ये जो दीज ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स यूरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गोट शीप कैमल्स और हॉर्सेस ये नोमेडिक ट्राइब्स हैं घुमंतू ट्राइब्स हैं और ये रियर करते हैं शीप को पालते हैं कैमल्स को और हॉर्सेस को ये एनिमल्स इन्हें प्रोवाइड करता है दूध और इनकी अपनी स्किन देते हैं हाइड्स हाइड होता है जो एनिमल्स की स्किन होती है वो लेदर बेल्ट बनाते हैं जैसे स्लिपर्स बनाते हैं वाटर बॉटल्स बनाते हैं और इनके हेयर से मैट बनाते हैं बेल्ट्स और क्लोथ्स कारपेट्स वगैरह और हैवी रोब्स जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं डस्ट स्ट्राम से और गर्म हवाओं से वैसे जो है सहारा में वो और नाइल वैली जो है इजिप्ट में वो सपोर्ट करती है लार्ज पॉपुलेशन को तो जहाँ पे ओएस होते हैं डेजर्ट पे वहाँ पे आसपास लोग रहने लगते हैं और नाइल रिवर वर्ड की जो है लॉन्गेस्ट रिवर है वो इजिप्ट वाला जो एरिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करती है नाइल रिवर वाटर क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल होता है इसलिए वहाँ पे उस एरिया में डेट पाम्प्स उगाए जा सकते हैं कुछ क्रॉप जैसे कि राइस वीट बाले बीन्स ये भी उगाई जा सकती हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है इजिप्शियन कॉटन काफ़ी ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी टाइप की गॉर्डन होती है डिस्कवरी जो है ऑयल की वो इन्होंने इस एरिया को प्रॉस्परस बना दिया है और जो कि ग्रेट डिमांड में है ऑयल तो सभी चीज़ों के लिए चाहिए हर कार चला रहे हो स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो हर चीज़ के लिए ऑयल की ज़रूरत है एविएशन टर्बाइन फ्यूल बिना ऑयल के तो शायद इकोनॉमी रुक ही जाएगी किसी भी देश की तो इसके लिए इन देशों की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर ऑयल मिला है एल्जीरिया लेबिया ईजिप्ट जो है इसने क्या कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है सारा डेजर्ट को अदर इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स मिलते हैं आयरन फॉस्फोरस मैगनीज और यूरेनियम यहाँ पे मिलता है और जो कल्चर लैंड के लैंडस्केप है सहारा का वो भी चेंज हो रहा है उसमें अब जो है यहाँ पे ग्लास के ऑफिस बिल्डिंग्स टावर्स मॉस्क सुपर हाईवेज ये सब भी बनने लगे हैं जो पहले एंशियंट कैमल का पाथवे हुआ करता था अब उसमें सुपर हाईवेज और ग्लास की बिल्डिंग्स भी बनने लगी हैं ट्रक्स जो हैं वो रिप्लेस कर रहे हैं कैमल्स को सॉल्ट ट्रेड के लिए टू जो है एक्टिंग गाइड को गाइड की तरह एक्ट करने लगे हैं जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और जो नोमेडिक हर्ड्समैन हैं वो सिटी की लाइफ को अडॉप्ट कर रहे हैं जॉब्स कर रहे हैं ऑयल और गैस के फील्ड्स में अब हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में देखेंगे जो कि है इंडिया में अब पहले वर्ड ओरिजिन देखते हैं कि लद्दाख आया कहाँ से ल का मतलब होता है माउंटेन पहाड़ दाख का मतलब होता है कंट्री देश तो लद्दाख क्या हुआ पहाड़ों का देश माउंटेन्स की कंट्री लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो हिमालयास में ग्रेट हिमालयास में पड़ता है ईस्टर्न साइड जम्मू एंड कश्मीर के इसमें काराकोरम रेंज है इसके नॉर्थ में और जास्कर है इसके साउथ में जास्कर माउंटेन्स और काफ़ी सेवरल रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं जैसे कि इंडस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है और यहाँ पर गागरी ग्लेशियर भी है लद्दाख में और लद्दाख वेरीज फ्राम थ्री थाउजेंड मीटर इन कारगिल टू एट थाउजेंड मीटर इन काराकोरम एल्टीट्यूड जो है लद्दाख का वेरी करता है थ्री थाउजेंड मीटर कारगिल में और काराकोरम में एट थाउजेंड मीटर और इनका हाई एल्टीट्यूड है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और ड्राई रहता है ये रेन शेडो एयर रीजन में आता है लद्दाख के लिए यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है जो एयर है वो इतने एल्टीट्यूड पर आके काफ़ी ज़्यादा पतली हो जाती है और हीट ऑफ सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली डे टेम्परेचर जो होते हैं वो समर में बे ही बिलो ज़ीरो ही रहते हैं और नाइट का टेम्परेचर तो माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स होती हैं टेम्परेचर जो है वो माइनस फोर्टी के बिलो भी पहुंच सकता है तो ये लद्दाख ही एक ऐसा रीजन है जहाँ पे थे इतनी एयर जो है इतनी ज़्यादा हल्की हो जाती है कि आपको एक टाइम पर इतनी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है और आपको सन बर्न भी हो रहा होता है सन की धूप की वजह से तो ये हमें दिखाया गया है ये देखिए ये वाला जो रीजन है ये वाला ये स्क्रीन देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला जो है ये लद्दाख वाला रीजन है ये वाला पूरा और इसके ऊपर ये वाला जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में पड़ता है इसके ऊपर काराकोरम है लद्दाख जासकर पीर पंजल पीर पंजल नीचे इसके पड़ता है और फिर इसके नीचे हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आ जाता है फिर यहाँ पे रिवर्स है देखिए इंडस यहाँ से जा रही है फिर ले है फिर यहाँ पर ये करगिल है ये जो ज़िला है तो यहाँ पर इस एरिया में पड़ता है लद्दाख 
अब हाँ इसमें बताते हैं आगे कि जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है टेन सेंटीमीटर एवरी ईयर टेन सेंटीमीटर सिर्फ और काफ़ी ज़्यादा जो ठंडी ठंड पड़ती है विंड्स बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी विंड्स चलती हैं और सनलाइट की वजह से गर्मी होती है इसमें और ये बताते हैं कि एक ही टाइम पे आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो रही होती है और सनस्ट्रोक की वजह से आपको सनबर्न भी हो रहा होता है फ्लोर और फोना कैसी होती है एरिड रीजन है बारिश नहीं पड़ती है तो वेजिटेशन काफ़ी कम होती है और पैचेज ऑफ ग्रीन ग्रासेज हैं कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रासेज हैं श्रब्स उगती हैं जो उनको एनिमल ग्रेस कर सकते हैं विलोज और पॉपुलर्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं विलो और पॉपुलर जो ट्रीज़ होते हैं जो टेम्परेट रीजन्स में होते हैं ना तो यहाँ पे भी ठंडा मौसम रहता है तो यहाँ पे भी पाए जा सकते हैं समर्स के टाइम पे जो फ्रूट ट्रीज़ हैं एप्पल्स एप्रिकॉट वॉलट इनके ये भी उगाते हैं और सेवल स्पेशीज ऑफ बर्ड भी दिखती हैं लद्दाख में जैसे कि रॉबिन तिबेतियन स्नोकॉक रेड स्टार्स रेवन हुपी यहाँ पर कॉमन है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं यहाँ पर एनिमल्स जो हैं लद्दाख के वो स्पेशली मेनली जो है वाइल्ड गोड्स वाइल्ड शीप याक और कुछ काइंड्स ऑफ डॉग्स हैं एनिमल जो है रियर करते हैं इन एनिमल्स पीपल जो है रियर करते हैं इन एनिमल्स को मीट के लिए मिल्क के लिए और हाइट के लिए याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज एंड बटर याक के मिल्क को चीज़ और बटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और हेयर ऑफ शीप और गोड जो है उसको हम यूज़ करते हैं बुलन्स बनाने के लिए अब ये ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कई कई बार पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम से पूछा गया है चीरू जिसको हम तिबेटन एंटीलोप भी बोलते हैं अब ये आ जाता है कि तिबेटन एंटीलोप का दूसरा नाम क्या है तो कई सारे ऑप्शन होंगे तो उसमें जो सही वाला होगा वो चीरू होगा तो चीरू को हम तिबेटन एंटीलोप बोलते हैं ये एक एंडेंजर्ड स्पेशी है और इसकी हंटिंग की जाती है सहतूष बोल के लिए जो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा लाइट होता है वेट मगर बहुत गर्म होती है सहतूष जो होती है वूल वो कौन सी होती है कौन सी गोट से मिलती है चीरू गोट से तिबेतन एंटीलोप से मिलती है इसकी हंटिंग की जाती है ये एक चीरू एंडेंजर स्पेशी है ये वाला जो डू यू नो वाला है ना ये ये एक वर्ड इसका रट लीजिए बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सहतूष वूल चीरू तिबेतन एंटीलोप ये हो गया पीपल अब पीपल देखते हैं पीपल किस टाइप के होते हैं ये जो सेंट्रल uh, एशिया और तिब्बत वाला जो रीजन है जैसे फेशियल फीचर्स होते हैं लोगों के इसी टाइप के फेशियल फीचर्स तिब्बत के लोगों के भी होते हैं यहाँ पे तिब्बतियन जो लोग हैं या तो मुस्लिम्स हैं या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी हैं और लद्दाखी लैंडस्केप में ट्रेडिशनल गुम्पास भी मिलते हैं और कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं जिनका नाम है जैसे हेमीज थिकसे शे और लामा यूरू ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि मोनास्ट्रीज को मैच करने के लिए आ जाता है कि कौन सी मोनास्ट्री कहाँ पे है तो हेमिस तिकसे शे और लामा यूरू लद्दाख में है समर सीज़न में पीपल जो है वो काफ़ी बिजी रहते हैं पोटैटोज पीज पीनट्स टर्नेप काफ़ी सारी चीज़ों को सब्जियों को उगाने में क्लाइमेट विंटर मंथ्स का काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है कि जो लोग हैं वो खुद को इंगेज करके रखते हैं फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में वुमेंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं यहाँ की और वो अपने सिर्फ घर में नहीं फील्ड्स में भी काम करती हैं और स्मॉल बिजनेस शॉप्स वगैरह भी चलाती हैं लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है और कनेक्टेड है रेड एक तो एयर से और एक रोडवे से नेशनल हाईवे वन ए कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से थ्रू जोजिला पास ये वाली वाला फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेह कश्मीर में कौन सा हाईवे है लेह और कश्मीर के बीच में एक तो हाईवे का क्या नाम है हाईवे वन ए और कौन सा पास है पास जाद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जोजिला पास है किसके बीच में लेह के और कश्मीर के बीच में अब यहाँ पे डू यूनो वाला देखते हैं पहले मनाली और लेह के हाईवे में चार क्रॉसेस जो हैं लेह हाईवे क्रॉसेस फोर पासेस चार पासेस पड़ते हैं मनाली और लेह के बीच में रोहतांगला बारालाछा लुंगालाछा और तांगलांगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी पूछा जाता है रोहतांग बारालाछा लुंगालाछा तांगलांगला ये जो है जुलाई और सेप्टेम्बर के बीच में ही खुलता है और इसके बाद तो इसमें स्नोफॉल ही होने लगती है तो बर्फ़ जम जाती है इसलिए दो तीन मंथ के लिए ये खुलता है जुलाई टू सितंबर के बीच में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है काफ़ी लोग घूमने जाते हैं लद्दाख में इंडिया से भी आते हैं अब्रॉड से भी आते हैं गोमपास को विजिट करते हैं ट्रैकिंग करते हैं मीडोज में ग्लेशियर्स को देखते हैं और यहाँ की सेरेमनीज और फेस्टिवल्स को भी देखने आते हैं यहाँ के लोग की जो लाइफ है वो काफ़ी चेंज आ रहा है अब तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से और पीपल ऑफ लद्दाख जो सेंचुरी से बिल्कुल अलग सी लाइफ जी रहे थे एक बैलेंस बना के जी रहे थे नेचर से हारमोनी के साथ अब क्या है स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण वाटर और फ्यूल के स्केसिटी के कारण यहाँ पे से माइग्रेशन भी हो रहा है और 
यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी चीज़ को वेस्ट या फिर डिस्कार्ड नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम ही ऑलरेडी इनके पास रिसोर्सेज हैं तो 